ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டூபோர் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கிலோ மீன் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது மேலே இருக்க செடிலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா சுரண்டி எடுத்துட்டு உள்ளார இந்த பிளாக் பிளாக்காக இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா குழம்பு வந்து கசப்பு இல்லாமல் மீன் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மீனோடு சேர்க்குறதுக்கு மசாலா ஐட்டம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி ஒரு துண்டு எடுத்து தட்டி வச்சுருக்கேன் தனி மிளகாத்தூள் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூனு உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பொருளெல்லாம் இதில் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறோம் இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம மீன் குழம்பு வைக்கும் போது டேரெக்டாக மீன் அப்படியே போட்டோம்னா டேஸ்ட் அவ்வளோவுக்கு இருக்காது மீனை வந்து சாப்பிடும் போது ஒரு டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணி லாஸ்ட்டில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா குழம்பும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீனும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கி நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து லாஸ்ட்டில் குழம்பு சேர்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நான் எழுத்து வச்ச மசாலா எல்லாத்தையும் இதில் போட்டிருக்கேன் இப்போது ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்து இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் இப்படி தடவி விட்டோம் அப்படின்னா மசாலாலாம் எல்லாம் இதோட சேர்ந்துக்கும் கோட் ஆகிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படி ஊற விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி மற்ற பொருள் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா குழம்பு வைக்க ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே மீன் ஊறிடும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம குழம்பில் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் இதில் நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை மீன் கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுலேயே இருக்க தண்ணி இதில் கரெக்ட் ஆகிடும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது ஸோ தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் நல்லா எல்லாத்தையும் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு முடி போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நம்ம போட்டு வச்ச மசாலாவில் நல்லா மீன்குள்ளே இறங்கி நல்லாயிருக்கு இப்போ இதை நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் வானலில் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் போட்டு மீனை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி பொறிச்சு செஞ்சோம் அப்படின்னா மீன் உடையாமல் இருக்கும் குழம்புல போடும் போது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நாலு நாலு பீஸ்ஸாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் வெந்துட்ருக்கு இந்த பபிள்ஸ்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மீன் போட்டோனே திருப்பிடக்கூடாது திருப்பிட்டோன்னா உடஞ்சி வரும் அதனால் ஒரு பக்கம் நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுட்டு திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு நான் ரெண்டாவது பக்கம் திருப்பி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மீன் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துக்குவோம் பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் இதை நம்ம இப்படியே கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லா மசாலாவும் போட்டு தான் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் ரசம் சாதத்தோடு சைட் டிஷ் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நச்சு நச்சு தான் நீலவாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி மூணு தக்காளி எடுத்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு பூண்டு ஃபுல்லாக உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாவை நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் இது வந்து தேவையான அளவு புளி எடுத்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டு இதில் குழம்பு மசாலா தூளும் தனியா தூள் கொஞ்சமாக போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக குழம்பில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இன்னொரு பேனில் நான் என்ன ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் மிளகு ஜீரகம் சேர்த்துக்க போகிறோம் பாருங்க அரை ஸ்பூன் மிளகு ஜீரகம் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா பொரிய விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் 
பச்சை மிளகாய் பூண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் நல்லா வதங்கணும் வெங்காய எண்ணெய் எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் குழம்பு வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதோட தேவையான உப்பு சேர்த்து வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா வதங்கிருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளி தண்ணியை சேர்க்கணும் ஸோ தக்காளியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பேஸ்ட் பதத்துக்கு வரணும் பாருங்கள் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த புளி கரைசலில் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மீன் குழம்பு வந்து புளிப்பாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் புளிப்பும் காரமும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கணும் அப்போ தான் சாப்பிட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் தண்ணி அதிகம் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் புளிப்பாகவே வச்சுக்கலாம் இப்போ இதோட தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் மீனோட மிளகாத்தூள் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாகவே போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி போட்டு நல்லா குதிக்க விடணும் அந்த புளியோட ராஸ்மல்லாம் போகிற அளவுக்கு குதிக்க விட்டு நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் வந்து மேலே பிரிஞ்சு வரும் அந்த அளவுக்கு வரும்போது தான் நம்ம மீன் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம மீன் ஃப்ரை பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் லாஸ்ட்டாக சேர்த்தாவே பிரச்சனை இல்லை முன்னாடியே சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா குதிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு பத்தலைன்னா தேவையானதை நம்ம போட்டுக்கலாம் உப்பு எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம ஊற்றின எண்ணெயும் மேலே பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவு கெட்டியானதுக்கப்புறம் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க மீனை இதில் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம் மீன் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு செகண்ட் மட்டும் போட்டுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி எடுத்து ஒவ்வொரு பீஸாக சேர்த்துக்குவோம் மீன் சேர்த்துட்டு கரண்டியை போட்டு கிண்டக்கூடாது இதில் உங்களுக்கு தேங்காய் வேணும் அப்படின்னாலும் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக தேங்காவை அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம் மீன் குழம்பு தேங்காய் சேர்க்காமல் வச்சோம்னா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் சேர்த்துட்டோன்னா நம்ம குருமா வைக்கிற டேஸ்ட்டுக்கு மாறிடும் அதனால் தேங்காய் சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கும் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் கெடாமல் இருக்கும் தேங்காய் சேர்த்துட்டோம்னா சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்து போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் போட்டேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் லாஸ்ட்டாக பாருங்கள் மீனோட தலை போட்டிருக்கேன் இப்போ லைட்டாக குழம்பு மட்டும் எடுத்து இது மேலே அப்படியே ஊற்றி விட்டோம் அப்படின்னா குழம்பெல்லாம் அந்த தலைக்குள்ளே இறங்கி நல்லா ஊறி நல்லா இருக்கும் லைட்டாக இப்படி உள்ள அமுத்தி விட்டுட்டு முடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வந்து குழம்பு பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் புதுசாக வர சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுன்னு வர ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்